డాక్టర్ గారు నా వయసు యాభై ఏడు సంవత్సరాలు పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి డయాబెటీస్ తో బాధపడుతున్నాను డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి కిడ్నీ సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ అని విన్నాను ఇది నిజమేనా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఎవరైతే డయాబెటీస్ లాంగ్ స్టాండింగ్ ఉంటుందో వాళ్ళకు మెయిన్గా వచ్చే అయితే ఏంటంటే డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటాం షుగర్ కనుక ఒక ఐదు నుంచి ఆరు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువగా ఉండి షుగర్ కంట్రోల్లో లేనట్టే అయ్యేది ఉంటే డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటాం ఈ డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతిలో ఏంటంటే ఎర్లీ స్టేజెస్లో అంటే చాలా ముందు స్టేజ్లో ఏమైపోతుందంటే యూరిన్లో మైక్రో ఆల్బమిన్ అని ఉంటుంది అది యూరిన్లో ప్రోటీన్లో ఆ మైక్రో ఆల్బమిన్ అనేది పాజిటివ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ కానీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఓవర్ టు ప్రోటీన్ యూరియా అంటాం నార్మల్ పర్సన్స్లో తీసుకున్నట్టు అయ్యేది ఉంటే ఒక రోజుకి మనకి మామూలుగా మూడు వందల మిల్లీగ్రాముల కంటే ప్రోటీన్ అనేది తక్కువగా పోతూ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ యూరియన్లో ఈ డయాబెటిక్ వాళ్ళకి ఓవర్ టు ప్రోటీన్ యూరియా ఉన్న వాళ్ళకు త్రీ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ కంటే ఎక్కువగా ఒక రోజులో ప్రోటీన్ అనేది యూరిన్లో పోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీన్ని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటాం ఇది కనుక ఇంకా కొద్ది రోజులు అట్లే ప్రోగ్రెస్ అయినట్టు అయ్యేది ఉంటే వాళ్ళ కిడ్నీ ఫంక్షన్ కూడా తగ్గిపోతుంటుంది నార్మల్గా కిడ్నీని తీసుకున్నట్టు అయ్యేది ఉంటే ఒక నిమిషానికి అరవై నుంచి ఎనభై మిల్లీ లీటర్ల రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి దీన్ని ఎస్టిమేటెడ్ జిఎఫ్ఆర్ అంటాం ఈ డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి ప్రోగ్రెస్ అయ్యే వాళ్ళకి క్రమేణా ఈ జిఎఫ్ఆర్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తర్వాత మామూలుగా ఈ జిఎఫ్ఆర్ అనేది సిక్స్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ పడిపోవడం దాని తర్వాత ఫార్టీ ఎంఎల్ పడిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది లేట్ స్టేజ్ ఆఫ్ డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి చాలా ఇంకా సివియర్గా అయినప్పుడు ఏంటంటే కిడ్నీ పని శాతం అనేది ఎస్టిమేటెడ్ జిఎఫ్ఆర్ అనేది లెస్ దెన్ టెన్ పర్సెంట్ అయిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి లైఫ్ లాంగ్ డయాలసిస్ కానీ కిడ్నీ మార్పిడ్ ఆపరేషన్ కానీ చేయించుకోవాల్సి వస్తుంటుంది సో ఈ డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అనేది అందరు డయాబెటిక్ పేషెంట్లలో డెవలప్ కాకపోవచ్చు ఓన్లీ ఇరవై నుంచి ముప్పై శాతం మంది డయాబెటిక్ పేషెంట్లలోనే డెవలప్ అవుతుంది సో ఎవరికి అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుందంటే కొంతమందికి జెనెటికల్గా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫదర్ ఫాదర్ మదర్కి డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి ఉంది వీళ్ళకు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎవరైతే అన్కంట్రోల్డ్ షుగర్స్ ఉంటాయో అంటే చాలా కాలంగా షుగర్స్ కనుక కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నట్టు అయ్యేది ఉంటే ఈ డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమందికి ఈవెన్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా ఎక్కువ అవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ని కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు చేసుకోకుంటే కూడా ఈ డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అనేది ప్రోగ్రెస్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఈ డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి రాకుండా ఉండాలి ప్లస్ వచ్చిన తర్వాత ప్రోగ్రెస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ అంటే డయాబెటిస్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడం లేదా డైట్ వల్ల కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటామా మెడికేషన్ వల్లన ఇన్సులిన్ వలన కొంతమందికి మూడు అవసరం పడవచ్చు సో అల్టిమేట్గా డయాబెటిస్ కనుక కంట్రోల్లో ఉంచుకున్నట్టు అయ్యేది ఉంటే డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి ప్రోడ్యూ ప్రోగ్రెస్ కాకుండా ఉంటుంది మరియు ఒకవేళ డయాబెటిస్ వల్ల కనుక బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్నట్టు అయ్యేది ఉంటే వాళ్ళ బ్లడ్ ప్రెషర్ని నూట ముప్పై అంటే సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటాం పైది నూట ముప్పై లోపల కిందిది ఎనభై లోపల మెయింటైన్ చేసుకున్నట్టు అయ్యేది ఉంటే డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి ప్రోగ్రెస్ కాకుండా ఉంటుంది